Allianz. ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര മണിയായപ്പോ പയ്യ പയ്യ അമ്മാവ് വരാണ് പട്ടിയൊന്നും കുറയ്ക്കാതെ പട്ടിയൊന്നും കാണാ ഈ ഡോറിനെടുത്തെത്തി അപ്പൊ അമ്മയുടെ ആ നേരത്തെ പറയുന്ന ഡോർ തുറന്ന് തരണം ചേച്ചി ഞാൻ വന്ന് കേറിക്കൊള്ളാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ ഡോർ തള്ളി ഡോർ തുറന്നു അമ്മ നേരത്തെ തുറന്നിട്ടിരിക്കല്ലേ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് വന്നു അതാരിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അപ്പം പോക്കി അപ്പൊ ഇത്ര വലിയൊരു വാട്ടർ തടിയുണ്ട് വാട്ടം തടി കുലുങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാടാ പാടാ രണ്ടെണ്ണം ചന്തി അതോടുകൂടി അമ്മാവൻ സിനിമ കണക്ക് നിർത്തി തിയേറ്റർ എഴുതി കാണിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതെങ്ങനെ അറിയാം അവിടെ ഇത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ അമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അമ്മ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലോ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയ വിടൂലല്ലോ വഴിയെ പോണേ പോണേ ശാരദ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും അവിടെ നിന്ന് വന്നതും അവരെ കണ്ടതും ചിരിച്ചതും കളിച്ചതും ഇങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല ഓർമ്മയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നല്ല പാട്ട് പാടി തരും അപ്പൊ അമ്മാവിന്റെ ചില കഥകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്മാവിന്റെ കഥകൾ ബുക്ക് ഇറക്കാം ഇത് തേങ്ങാപ്പാഴ്ചോട് പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും തേങ്ങാപ്പാല് എത്ര സമയം ഹലോ കനകനടുത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശീലമാക്കണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മത്സരിച്ച് ഞാനും തങ്ങം കൂടെ ഇരുന്ന് മത്സരിക്കും ഇതുപോലെ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടുപേർക്ക് ഒരു തേങ്ങ കൂട്ടി രണ്ടാർക്ക് തരും ഏറ്റവും ആദ്യം തിരികെ തീർന്നവർക്ക് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം തരും ഞാൻ തന്നെ മിക്കവാസം വെള്ളം കുടിക്കും അവൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് മറന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത് പത്താം കാലം തങ്കത്തിനെ കണ്ടിട്ട് അതുവഴിയ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആന്ന് വെള്ളം ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് വന്നതാ നാളെ ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റിന് തിരിച്ചു പോകണം മനസ്സിലായില്ലേടിയമ്മയുടെ മൂന്ന് മക്കളല്ലേ ഉള്ളത് അത് മൂത്താണി കൂട്ടം ചേട്ടാൻ ഇളയാളെ മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തെ ആൾ മറ്റേ കൃഷിപ്പണി കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യനെ കണ്ട ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്തൊരു ചെറിയൊരു പെണ്ണിനെ പോലെ അല്ലേ എന്നാലും ആ കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്തോ ഒരു വൃത്തികള് കാണിച്ചത് ഇത്രയും പൊടിപ്പുള്ളാരുള്ള വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ കൈയും വീശി കയറി വന്നത് നാണക്കേടാണ് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഒരു പലഹാരം കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറായി അവിടെ കിടന്ന് അത് നീ ഗുഫായിലുള്ള സീഡ്സിന്റെ രുചി അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാണ് നീ ഇവിടുത്തെ ഊത്തപ്പം പഴകഞ്ഞി കഞ
അതിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോ ആദ്യമേ നാവിൽ വരുന്ന അതാ എന്നാലും നിനക്ക് നാണോന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ എന്നിട്ട് പോയേടാ പിന്നെ കരയുന്നവൻ ചേച്ചി ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ജീൻസ് ഇടണോന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു ചേച്ചി നിനക്ക ഈ പ്രായത്തിലാ എൻ ജീൻസിന് ഇവിടെ പ്രായം ജീൻസിന് പ്രായമില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് നല്ല പ്രായമുണ്ട് നീ ജീൻസ് മേടിച്ചിട്ട് നീ ഇട്ട പൊളിയ ആണല്ലേ അച്ചാ അത് കാരണം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ജീൻസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത്ര പറയാനായിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പൊന്നില്ലി നീ അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാച്ചേ എന്ത് വരുമ്പോ പറഞ്ഞാ പോരെ ഞാനൊരു ഡ്രസ് ഓർഡർ ചെയ്ത ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണോ ഏത് ഡ്രസ് ധരിക്കണോ എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള സാന്ദ്രം പോലും ഇല്ലേ ഇവിടെ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണ്ടേ പ്രത്യേകിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ജീൻസ് ഇട്ടാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് കാണുമ്പോ ഏടനെ ഹാപ്പി ആവും ശരി സമ്മതിച്ച് നീ ജീൻസ് ഇട്ട അടിപൊളിയാവും നീ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്ത് നീ ഇപ്പൊ അവനെ ഫോൺ വിളിച്ചു പറ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീൻസ് ഇടാൻ കൊതിയാവണേട്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു വരുമ്പോ പറഞ്ഞോളാം ചേച്ചി എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അവസാനം തല്ലും പിടിച്ച് അടിയും പിടിയായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ കെട്ടും കിടക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഓ ചേച്ചിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വഴക്കിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാ പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഞാൻ ജീൻസ് ഇടുന്നോണ്ട് അസൂയ കൊണ്ടല്ല എന്റെ തങ്ങൻ ചേട്ടത്തേക്ക് അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമേ അതെ നീ അത് തന്നെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഉറപ്പാണല്ലോ സത്യം ഒട്ടുമില്ലാത്തൊരാള് <laughs> 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 എന്റേതുണ്ട് അതൊന്ന് വെച്ചേക്കണേ എടുത്തോ എനിക്ക് വേണ്ടേ നിനക്ക് ഒരെണ്ണം മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവനെ എനിക്ക് കാണുള്ളൂ എന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയട്ടെ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു എടുത്തോ ബാക്കി ഞാൻ എത്ര നേരം നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ അവനോട് പറയേ അവനോട് പറയേ ഈ വഴിയിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവനോട് പറയാൻ എനിക്കറിയാം ചേച്ചി എത്ര വിഷയം പിന്നെ എന്തിനു ഇപ്പൊ നോക്കിയിരിക്കണ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ വരും ജീൻസ് ആയിട്ട് ആള് വരട്ടെ അപ്പൊ ഇച്ചിരി വൈകി വന്ന എന്താ കൊഴപ്പം അമ്മക്ക് എന്ത് ചേച്ചി ഞാൻ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ ഏട്ടനോട് പറയാതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാറുമില്ല ഓ എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മോളോട് ചേച്ചിക്കോ 
പകർന്ന് അങ്ങ് തുള്ളിയാ മതിയല്ലോ ആ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നിന്നോട് പറഞ്ഞോ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയല്ലോ ഒരു നഞ്ചത്തിൽ പറഞ്ഞോളാം ഇപ്പൊ അവനറിയപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താ കൊഴപ്പം അമ്മക്ക് എന്താ ഞാനത് പറഞ്ഞോളാം ചേച്ചി പറയും മാമി പറയും സമ്മതിച്ചോ ചേച്ചി പറഞ്ഞതായിരുന്നു നീ എന്ത് പണിയാണ് ലീവാ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറയായിരുന്നില്ലേ ആ കുട്ടൻ ചേട്ടൻ അന്ന് വന്നപ്പോ പറയായിരുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടാണ് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് മറ്റേ നാപ്പുറത്തലെ ദേവതി ദേവകി കൊച്ചമ്മ നമ്മൾ ആരും അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീവ് ഉള്ള ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ എന്നാ ലീവ് ഉള്ളത് ലില്ല എവിടെയാടി ഓടിപ്പോയെ ഞാനേ പാല് ഒളിപ്പിക്ക അല്ല പാല് പിന്നെ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം പാല് ഒളിപ്പിക്കാന്ന് പറയണം അവൻ വണ്ടിന്ന് ഇറങ്ങില്ലല്ലോ അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ വാ വാങ്ങ വരാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു കനക നമ്മള് നമ്മള് രണ്ട സഹോദരൻ സഹോദരിയെ ഭയങ്കര പാവല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എളുപ്പാടാ ആര് പാവം പാവം അല്ല ഞങ്ങള് പാവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് പറ്റിക്കാനേ അമ്മക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങി അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നടാ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അത് മാത്രല്ല അവര് നിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ചേരൂലട്ടാ ചേരുന്നവർക്ക് കിട്ടാൻ നല്ലത് ഇതിനുള്ള മറുപടിയെ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടും അവസരം കേട്ടോ ചുമ്മാ ഞാൻ അവളെ പേടിപ്പിക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ടത് ഹലോ സജീവ് എടാ എനിക്കിവിടെ നല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ട് സജീവേ നീ ഇവിടെ കോളേജ് ചെറിയ പോയിരിക്കണ അവിടെ പിന്നെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഹലോ ആ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഹലോ ഹലോ എടാ എടാ റേഞ്ചിൽ വന്നില്ല നീ ആ ഗുഗ്രാമത്ത് പോയി നിക്കാതെ ആ ശരി ശരി ആ ആ അതിൻ്റെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉണ്ട് നീ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ എടാ ചൂടായല്ല ചൂടായല്ല ആയേ അല്ലടാ കേൾക്കാൻ വയ്യന്നേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ
സമാധാനം കിട്ടണല്ലേ ഞാൻ നിന്നോടെ വാ തുറക്കല്ലേ ഞാനൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചത് ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇപ്പൊ ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ നിക്കി ചേച്ചി പക്ഷെ നീ തെറ്റി നിന്നോട് ഞാൻ അന്നേരം മാത്രം പറയണതല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ ശരിയാണ് ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ആരോടും പറയാതെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് അത് എന്റെ തെറ്റ് ഞാനിത് ഏട്ടനോട് പറയാനായിട്ട് രാത്രി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എന്താടി എന്താടി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറയാതെ പോയേച്ചി ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞേച്ചി ചേച്ചി ഞാൻ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധനം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് അടിയില് മെത്തേഡ് അടിയിലാണ് കാണത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മെത്തേഡ് അടിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ടൊരു ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്തും എനിക്കിതാണ് ഇവളുടെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഈ ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കണ്ട വല്ല കാര്യം ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറച്ച് ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് നടക്കരുത് ഇത് പറയാനാണ് ഇന്നലെ കിടന്ന് കറങ്ങിയത് ഒരു സമ്മാനം മേടിച്ചു വെച്ചാൽ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ദേഷ്യം തീരൂലേ നീ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ എനിക്ക് അടുത്ത മാസം എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അത് ഓൺലൈനിൽ കണ്ടപ്പോഴേ ഏട്ടന് നല്ല ചേരുവെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് സമ്മാനം മേടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടേ കണ്ടില്ലേ ഇന്നലെ എന്റെ എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഞാൻ വേറൊരു തിരക്കിലായിരുന്നു എന്നാ സമ്മാനം ആണ് ഏട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം അവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ കീറിയ ഉടുപ്പൊക്കെ തച്ചാണ് മാനം മറക്കണത് ഇപ്പൊ ഉള്ള പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറി പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ ക്ലീറ്റാനും കൂടി മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിപ്പോ പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് കിടാറിക്കും അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഇടൂല്ലേ മോശം നല്ലതാ കൊള്ളാം അല്ലേ നമ്മുടെ ബാച്ചലേഴ്സ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇടാ താങ്ക് യു അവനിപ്പാന്റെ മാത്രല്ലേ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൊഴപ്പല്ല ഇട്ടുണ്ട് പോയാല് ഏട്ടൻ പൊറത്തോട്ട് എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോഴേ നമുക്കെടുത്ത് കത്തിക്ക അതാ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അതറിഞ്ഞാ മതി 